Hey guys, welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे प्रोटीन टेबलेट के अलावा क्या जरूरी है आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस में और क्यों प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पाते कीप वॉचिंग दीडियो विल बी बैक एक वो सो वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी एंड वाय प्रोटीन सिंथेसिस लैक कर जाता है और नंबर वन रीजन होता है मसल बिल्डिंग का प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ प्रोटीन या अमीनो एसिड्स खाने से नहीं बढ़ता हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की जो है मल्टीवाइटमिन uh, बहुत लोग मल्टीवाइटमिन निगलेक्ट कर देते लेना या लेते तो इफेक्टिव डोज नहीं लेते उनको लगता है एक टैप कैप्सूल ले लिया तो हमने ले लिया बहुत से ऐसे लोग हैं uh, मेरे ख्याल से जिनकी एज ज्यादा हो जाती है वो सोचते हैं कि उनकी एज ज्यादा हो जिनको मल्टीवाइटमिन लेना शुरू कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे ऐसा नहीं है अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं और आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा आपका कॉर्टिसोल लेवल थ्रू द रूफ नहीं हो रहा या पे स्ट्रेस से मेरा मतलब बहुत मेंटल एंड फिजिकल है तो आपको हो सकता है मल्टीवाइटामिन की जरूरत ना हो या आपको सिर्फ कुछ मल्टीवाइटामिन में डिफिशियंट हो आपको ये नहीं कि आप सारे खाएंगे ए uh, से लेके जेड तक मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है ट्राई टू गेट ऑल योर मल्टीवाइटामिन थ्रू और रेगुलर डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगर आप सारे तरह के खाते तो आपको मोस्ट ऑफ द मल्टीवाइटामिन मिल जाते हैं मल्टीवाइटामिन क्यों जरूरी होते हैं आप देखेंगे जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कैटलिस्ट होते हैं उन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन होता है यानी कि अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो प्रोटीन और काब्स और फैट्स अगर आपकी बॉडी में है तो प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा तो उन्हीं मॉलिक्यूल से प्रोटीन फैट्स और काब्स के लेकिन उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है कैटलिस्ट की और यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं आपके मल्टीवाइटामिन अगर आपके प्रॉपर वाइटामिन आपकी बॉडी में नहीं है तो वो रिएक्शन थ्रू नहीं होएंगे कैटलिस्ट uh, उस रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बट उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट में निकल का होना बहुत जरूरी होता है निकल उस फैट में कुछ काम नहीं करता बट उसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन होता है अगर आप जिम जाते हैं वर्कआउट करते हैं हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी वाइटामिन नीड्स औरों के मुकाबले बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं डबल ट्रिपल नहीं इट कैन इंक्रीज अप टू टेन टाइम्स नॉर्मल सिंपल आप देखो अगर आप कोई बंदा जिम नहीं जाता नॉर्मल लाइफ uh, जी रहा है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 60 ग्राम 50 ग्राम 70 ग्राम से पूरी हो जाएगी जो कि उतना भी लोग नहीं लेते दिन में मैं बता रहा हूँ स्पेशली इंडिया में स्पेशली ये जंक फूड के आने के बाद सब काफ खाते हैं लेकिन अगर आप जिम जाते तो वही पचास ग्राम की रिक्वायरमेंट आपकी आराम से डेढ़ ग्राम एक ग्राम हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि न्यूट्रिएंट्स uh, की रिक्वायरमेंट मल्टीवाइटामिन की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं बढ़ेगी बढ़ेगी बट अब प्रॉब्लम क्या आती है वी एज बॉडी बिल्डर्स वी एज वी एज फिटनेस पीपल वी वांट टू मैक्सिमाइज गेन्स और प्रोटीन ज्यादा खाते हैं और प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो हम उतनी वेजीज और फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे उसके दो रीजन है एक तो आपकी वेजीज में फाइबर बहुत होता है आपका पेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा अगर आप इतनी सारी वेजीज और लीफी वेजिटेबल्स आप ब्रोकली खा लेंगे तो आपके पेट में प्रोटीन की जगह नहीं बचेगी दूसरी चीज फ्रूट्स में आती है फ्रूट्स में शुगर बहुत ज्यादा होती है फ्रैक्टोज बहुत ज्यादा होती है हालांकि फ्रैक्टोज इज बेटर फॉर योर बॉडी देन सुक्रोज विच इज रिफाइंड शुगर बट स्टिल इट विल गिव यू कैलोरीज तो वो दो लिमिटेशन आ जाती है अब आपको मल्टीवाइटामिन की जरूरत यहाँ पे सख्त से सख्त पड़ने लगती है ना मोस्ट ऑफ द मल्टीवाइटामिन जो बनाती है कंपनी तो उसमें बिना सोचे समझे कोई भी कॉम्पोजिशन बना देती है कि कितना ग्राम कैल्शियम है कितना ग्राम मैग्नीशियम है उसमें फर्क नहीं पड़ता बहुत सारे मल्टीवाइटामिन होते हैं जो फाइट करते हैं दूसरे को मतलब कि अगर वो दोनों वो आपकी बॉडी या स्टमक में एक साथ है या लिवर में एब्जॉर्ब होने का है तो फाइट करते हैं अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं तो एब्जॉर्बन के लिए कंपीट करते हैं तो उनका एक प्रॉपर एशियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैग्नीशियम आपने सुना होगा कि भाई नींद अच्छी आती है टेस्टोस्टोन प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है जो जेड का पार्ट होता है ऑन दी अदर हैंड कैल्शियम आपको उल्टा इफेक्ट देता है तो अगर ये किसी मल्टीवाइटामिन में इक्वल मात्रा में है या फिर प्रॉपरली डोज नहीं है तो वो आपका मल्टीवाइटामिन के पैसे की वेस्टेज है एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले दिया था किसी को शायद याद हो ना हो सिमिलरली कैफीन एंड एल आर्जनिन दोनों एक दूसरे को काटती है वो प्री वर्कआउट होता है कैफीन क्या होता है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रेट करता है और एल आर्जनिन ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड या फिर बड़ा करता है तो जिससे वैसको लाटी आती है तो इसमें मोब बहुत डीप में नहीं जा रहा बट हाँ कभी और इस बारे में बात करेंगे तो उसका भी एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए कैफिन और आर्जिन का जो आप प्री वर्कआउट में लेते हैं जो कि अच्छे प्री वर्कआउट में प्रॉपरली डोज होता है मतलब खूब सारा आर्जिन भर दिया खूब सारा कैफिन भर दिया तो इट इज नॉट द प्रॉपर साइंटिफिक वे टू डू थिंग्स दूसरी चीज आती है आपको कितना मल्टीवाइटामिन लेना है दो गोली लेनी है तीन गोली लेनी है चार गोली लेनी है वो आपके
क्या आपके लेवर में वो एब्जॉर्ब हो भी रहा है मल्टीवाइटामिन या आपकी बॉडी उसको निकाल रही है ऐसे ही वो यूज हो भी ना अगर बॉडी उसको ऐसे निकाल रही मतलब आपके लेवर पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा है जो कि बहुत लोग नहीं सोचते सब चीजें बस खा लेते डाल लेते बॉडी में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द यूरिन अगर आपका कलर ऑफ द यूरिन डार्क है कलर चेंज हुआ उसमें स्मेल आ रही है तो आपके मल्टीवाइटामिन को प्लीज कम करिए मैं प्रॉपर डोजेस पे भी आऊंगा वीडियो के एंड में मल्टीवाइटामिन फ्री फॉर्म में जो है तो सप्लीमेंट कंपनी तो नहीं बेच सकती उसको किसी चीज से अटैच कर दिया जैसे विटामिन बी ट्वेल्व को देखिए साइना कोबलामिन के नाम से एक इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है तो उसमें एक साइनाइड ग्रुप होता है कोबलामिन ग्रुप होता है कोबलामिन इज द एक्चुअल विटामिन साइनाइड ग्रुप को सिर्फ अटैच करता है ताकि वो स्टेबल फॉर्म में रह सके नहीं तो वो स्टेबल रह नहीं सकता विटामिन बी ट्वेल्व इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है कोबलामिन पार्ट अलग जाकर अपना बी ट्वेल्व का काम करता है आपको एनर्जी देता है तो साइनाइड ग्रुप को लेवर को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा इट इज वेरी टॉक्सिक फॉर द लेवर तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है कि कौन सी कंपनी किस क्वालिटी का मल्टीवाइटामिन आपको दे रही है आपको एक मल्टीवाइटामिन सौ रुपए का भी मिल जाएगा एक पंद्रह सौ का भी मिलेगा एंड ऑब्वियसली यू गेट वॉट यू पे फॉर मल्टीवाइटामिन के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज पे हम आ जाते हैं हमारे गुड फैट्स लोगों को लगता है कि फैट क्यों हम खाएं हम तो सिर्फ प्रोटीन और काफ्स खाएंगे बट फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग मसल बिल्डिंग जिम जाते हैं मसल गेन करने के लिए उनका मैंने बता चुका हूँ हमेशा से दो तरीके होते हैं मसल गेन करने का एक होता है हाइपरट्रॉफी एक होता है हाइपर प्लेसिया हाइपरट्रॉफी में आपके मसल के सेल बड़े होते हैं हाइपर प्लेसिया में मसल के सेल दो हो जाते हैं हम मेनली हमेशा जब जिम जाते हैं तो हम हाइपर पे एम करते हैं क्योंकि हाइपर जब हमारी ग्रोथ चल रही होती है तेरह से बीस साल के आसपास हाइपर प्लेसिया मैक्सिमम हमारी बॉडी का हो जाता है अनलेस कि जो लोग ग्रोथ हार्मोन थेरेपी थेरेपी पर जाते हैं उनकी बात में नहीं कर रहा है यहाँ पे तो जिम में हम हाइपरट्रॉफी एम करते हैं हाइपरट्रॉफी में जब आप वर्कआउट करते हैं वेरी सिंपल साइंस आप स्ट्रेस डालते हैं मसल के ऊपर मसल टूटती है वो रिपेयर होती है देन इट बिकम स्ट्रॉग और इट ग्रोज बिगर ना द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द सेल इज इम्यूनो एसिड्स लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी ये जो लोग बेसिक एलिमेंट्री बायो आठवीं की सबने पढ़ी होगी कक्षा में दट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स द न्यूक्लियस द डी एन ए इज मेड अप ऑफ फैट्स तो वो बनाने के लिए बॉडी को फैट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्टडी हुई थी एक दो ग्रुप्स के ऊपर एक ग्रुप को ओमेगा थ्री दिया गया था और एक ग्रुप को ओमेगा थ्री नहीं दिया गया था दोनों ग्रुप्स को प्रोटीन्स और काप सेम मात्रा में दिए गए थे तो जिस ग्रुप को ओमेगा थ्री दिया गया था उसमें पाया गया कि उनकी प्रोटीन से 50 परसेंट तक ज्यादा होती है मतलब कि जब आप गुड फैट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली नाउ यू हैव प्रोटीन यू हैव कार्ब्स बट अगर आपके पास वो बहुत सारा भी है और गुड फैट्स ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स नहीं आपके पास लॉनिक ऐसे नहीं है आपके पास तो जब तक भाई सेल की मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगी तो सेल कहाँ से बनेगा खाते रहो प्रोटीन का कोई फायदा नहीं है उसका फिश ऑयल इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स फिश ऑयल आपकी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है क्योंकि वर्कआउट से स्ट्रेस से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है इंटरनल आपके ऑर्गन आपके मसल सेल्स में भी बहुत सारा प्रोटीन खाने से भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो जब उसको भी ये काउंटर करता है एक दूसरी स्टडी हुई थी बूढ़े लोगों के ऊपर जो कि 55 प्लस एज ग्रुप के थे उनमें ये पाया गया कि जो लोग ओमेगा थ्री लेते हैं और बाकी कुछ चेंज नहीं करते उनकी मसल वेस्टिंग कम होती है मसल वेस्टिंग मतलब जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आपकी बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है आपकी मसल लॉस होने लगती है आपकी स्ट्रेंथ ऑब्वियस कम होने लगती है तो जो लोग ओमेगा थ्री सप्लीमेंट करते हैं ओल्ड एज में आके उनकी मसल वेस्टिंग कम होती है सो अगर मसल वेस्टिंग कम होती है तो ऑब्वियसली अगर आप इसको लेंगे और आप उस एज में है जहां आपकी ग्रोथ हो सकती है तो मसल बिल्डिंग भी आपकी ज्यादा होगी ओनली रीजन ओनली रीजन आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ओमेगा थ्री से प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है इस पर आप साइंटिफिक टर्म्स में देखेंगे तो एम टॉर पाथवेज होते हैं बॉडी के अंदर वो खुल जाते हैं जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बढ़ जाता है अब आते हैं फिश ऑयल की डोज पे बहुत लोग सोचते हैं कि एक कैप्सूल ले रहे हैं कैप्सूल बड़े होते हैं फिश ऑयल के वो हो जाएगा बट मिनिमम आपको थ्री ग्राम लेना होता है अगर आप अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते तब भी थ्री ग्राम के नीचे फिश ऑयल की डोज उतनी इफेक्टिव नहीं होती जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको मैं फोर ग्राम तक रिकमेंड कर सकता हूं और थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि कैप्सूल उसका मोटा होता है घटकने में बट बॉडी बिल्डिंग करनी है इतनी दिक्कत करनी है इतना बॉडी को कश दे तो डाइटिंग करता हूँ तो ये तो कुछ नहीं भाई सह लेंगे थोड़ा आई वॉन्ट शो यू टू प्रोडक्ट्स विच इज न्यू हब्स का डीप सी फिश ऑयल ट्रू वाइटमिन अब इन दोनों की खासियत क्या है जो डीप सी फिश ऑयल है इसमें टू ग्राम्स ऑफ फिश ऑयल है और इसमें एक परफेक्ट बैलेंस है ऑफ ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स एंड ओमेगा नाइन साइज ऑफ द कैप्सूल इज अलिटल बिग इसलिए बहुत लोग उसको खान से डरते हैं बट ऐसा कुछ नहीं एक दो बार आप घटकेंगे तो आपको आदत हो जाएगी द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस फिश ऑयल इज इट कम्स विद वाइटमिन
सारा प्रोटीन और काप्स खाते हैं आपको बेच ना जाए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन पेंट कमेंट गो हेड एंड चेक इट आउट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बैठे के नमस्कार अगले वीडियो मिलेंगे बहुत ही जल्द